先生のご読み塾完全保存版でございます。運気がめちゃくちゃ良くなる。秋のお彼岸にするべき5つの開運アクション。皆さん、開運してますか鑑定士の堀田明です。今日はですね、皆様にぜひとも知っていただきたい秋のお彼岸にするべき5つの開運アクションについて詳しくお話の方させていただきます。さあ、この秋のお彼岸、9月の20日が彼岸入り、明けが9月26日になりますけれども、9月23日、秋分の日でございます。日本の祝日にもなっていますので、一応お休みなんでございますが、この日が中日、その前後3日間、全部で1週間、秋のお彼岸期間、とということになります太陽は東から昇って西に沈んでいきます昼と夜のお時間が半分半分非常にバランスのとれた均等になっていくお日にちというのがこの9月23日の秋分のお日にちになります。一年に二回あります。春分のお日にちと秋分のお日にち。うさぎの月と鳥の月。十二子を縦に割って、半々になってくうさぎと鳥ちゃんきちんと均等にいる。昼夜のお時間も均等になっていて、バランスの取れているお日にちとも言われております。この秋のお彼岸の真っ二つに昼夜がなるというところから、ご先祖様がいらっしゃるあの世、我々の生きているこの世、あの世に行くときに通る川、そこの扉みたいなものが開通するお日にちとも言われています。この秋のお彼岸期間は、ご先祖様のことを思い、供養して、感謝をするお時間として過ごしてくださいねと言われております。そんな秋のお彼岸期間だからこそ絶対に皆さん知っておいてほしい5つの開運アクションについてお話の方を詳しくしていきたいと思いますさあまずはですね1つ目お墓参りをしていくということはもう皆様ご存知だと思いますただなんでお墓参りをしていくのかご先祖様を供養して思っていくのか意味を知りながらきちんと行かれると思いって全然変わってくると思うんですねお墓参りをしていただく時には必ずそのお墓をピカピカにきれいにしていただくことっていうのはすごく重要だと思います住み心地のいい場所を作ってあげるということときれいな秋のお花備えてあげることでご先祖様も喜んで笑顔になってくれると思いますそして手を合わせる時にはご自身の今の状況だったりとかをしっかりとお伝えしていただいてこういう願いがあるんだよ、こうしていきたいんだよということをしっかりと伝えていく。そうすることによって、あの世で生活しているご先祖様が叶えてくれるように努力してくださるんじゃないかなと思いますので、気持ちを込めてお墓参りの方をしていただければと思います。さあ、二つ目でございます。神社仏閣にお参りをしてみてはいかがでしょうかお仕事でなかなか田舎とか実家に帰れないという方もいらっしゃると思うんですが、この期間1週間もあります。ぜひともですね、感謝の気持ちを込めてお寺のお参りってしていただくとすごくいいかなと思います。特にご自身のご先祖様が入っているお墓の宗派、例えば日蓮宗だったり、真言宗だったり、浄土宗だったり、おのおの皆様のね、その宗派っていうのがあるかと思いますが、その宗派のお寺さんが近くにも探せばあると思いますのでそういったところに手を合わせていくのがよろしいかなとは思います神社っていうところがご先祖様とつながっていくイメージがないから神社は逆に秋の日が行っちゃいけないんじゃないのよく耳にするんですけれどもそんなことはありません実はですね、長い日本の歴史の中で、もともとはイザナミの巫女と、イザナギの巫女と、このお父さんお母さんから、アマテラスの神神様だ、つくよみの巫女さん、スサノの巫女さんとか神様が生まれてくるんですけれども、ずっと辿っていけば、必ず血縁が私たち、どこかしらの神様の血が流れている。言ってしまえば、神様もご先祖様みたいな感覚なんですよね。ご自身の通勤している神社さんや氏神様だったり、ご縁のあるような神社さんにお参りしていただいて、感謝の気持ちを述べていただく。お墓ではご先祖様にしっかりとしたわがままのお願いしてきていいですよ。神社ではたくさんの人たちのお話聞かなければなりませんから、感謝の気持ちを込めて、私こんな風になりたいんです。こんな頑張りをしていくんで、ぜひとも見守っていてください。しっかりと決意表明を神社神社ではしていただく重要でございますぜひともこの機会に神社仏閣足を運んでいっていただければと思いますさあ続いては3番目でございます
自分自身を見つめ直す時間をしっかりと作ってください。昼も夜もバランスが取れて平の状態になっているこの時期ですから、心身ともにバランスを整える時間としてリセットしていただく、生活を見直していく、ぜひ心穏やかに自分自身の内側に目を向けてリセットしていくということをしっかりとやる一週間にしていただきたいんですね。人の意見に振り回されることなく、今一度自分自身に向けていただく期間。例えば私なんかだと、デトックスしに行ったり、岩盤浴行ったり、温泉に行ったりということをよくやります。サウナも整う。いいですね。サウナもね。私はね、岩盤浴派なんで、岩盤浴に行って、しっかりと汗を垂らしながら整えていこうかなと思うんですけど、その時に、テレビを見ながらサウナに入ってるんじゃなく、自分と向き合う。みたいな感じで入っていただけるとね、よりいいかなと思います。他にも内側というのはお家の大掃除っていうところもあるのでピカピカにしていただいたり気の入れ替えをしていただくそこのところを意識してみてくださいさあ4つ目でございますプライベートの時間を大切にしていきましょう20日から26日1週間もあるので仕事だとは思うんですよいつもよりも少しその仕事の忙しさを軽減してみませんか慌ただしく追われるということがあまりこの期間にはあっておりません。陰と陽のお時間が整っているということは、陰と陽の時間の使い方も1対1にした方がよろしいということなんですね。年に2回しかないですから、春と秋とね。この日にちが働いているお時間と、プライベートのお時間で楽しいお時間を作っていくとっても重要です。新規事だったり、新しい契約事、あんまり日がの期間というのはしていただかないように、に私はしておりますご家族で楽しむお時間作る努力をしていただければと思いますしお家でゆっくりとバスソルトとかをねこう買って楽しんで入浴のお時間取るとかそういったのも素敵かなと思いますさあ最後5つ目でございます秋の食べ物旬を取り入れて開運するという方法でございます果物だったり、旬のお魚だったり、秋の時期って美味しいものすごく豊富だと思うんですよね。このね、開運食材というところも、一つ一つ開運の意味って違ってくるんですけど、金運をアップしたい方は、丸いものを食べていきましょう。これ実はですね、大きな金星を意味してきます。秋のフルーツといえば、リンゴだとか、ブドウだとか、梨だとか、ここまあ丸いですね。こういったものを食べていただくことによって、金運アップ意識していただきたいと思うんですけれどもそこにプラスして喜びと大金運をガッチャンコをさせた海運食材は鶏肉になります。自撮りだとか、ご当地の鶏肉とかを取り寄せて食べていただくとかもいいかなと思います。そして、酸っぱいものです。全般的に強運を司ると言われております。秋の酸っぱいものって何ですかね皆さんぜひなんか秋の酸っぱいもののおすすめコメントに書いていただけると思いますが、酸っぱいものから連想されて、夢を叶えてくれる開運食材がお魚になるんですけど、豊かさがアップしていくと言われております。旬の美味しい美味しいお魚いっぱい出てくるじゃないですか。間違いなく寿司じゃないかなと思うんですよね。だって酸っぱいでしょシャリがね。そこに旬のお魚を加えて、9月はいっぱいお寿司を食べて運気アップしていくぞ、意識しております。他にも牛肉、すき焼きだったり焼肉だったりとかは、今の現状を打開して変化させてくれると言われている開運食材になりますので、牛肉を食べることによって運気変わっていくぞを意識していただければと思います。この開運食材の中でも秋の食材を取り入れていただいて運気アップしていただきたいので、プライベートの時間を大切にするということから、ご家族だったりお友達だとか、この一週間の間にすごく楽しい時間を計画立てていただければと思います。ということで、秋の彼岸にやるべき5つの開運アクション、いかがでしたでしょうか ?1 年の中を通して、いろんなお行事だったり、暦だったり、日にちの選定、本当に日本ならではの文化だと私は思っております。ぜひとも暦というものをしっかり活用していただいて、運気アップ目指してみてください。さあ皆さん、いつもね、YouTube ご覧になっていただいてありがとうございます。YouTube の上の方にコミュニティのところで皆様にアンケートとか取らせていただいてるんですけど、ご覧になっていただければなと思います。こちらの方の隣にショップっていうところが最近オープンしました。皆様に運気上げていただくために、いろんな風水の開運、お着物の開運情報、ピーコックでの商品はこちらでもご購入できるようになりましたので、お時間のある時に見てみていただければなと思っております。
ております。公式 LINE 限定情報を配信しておりますので、ご登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ